సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక ఫైవ్ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టాక్స్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈవెన్ కొన్ని స్టాక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే అనమాట సో బెస్ట్ టైం కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకోవడానికి సో చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ పడిపోయి ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి క్యాపిటల్ అంతా కూడా మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఉన్న కండిషన్స్ ప్రకారం డంప్ చేయకండి కొంత క్వాంటిటీ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మన ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసరికి మోర్పన్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ చాలా ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఎ డెప్ ఫ్రీ కంపెనీ అనమాట ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ డెప్ ఉంది మార్కెట్ క్యాప్ చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ టూ లెవెన్ క్రోర్స్ అనేది ఉందనమాట అలాగే స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ లెవెల్స్ దాకా పడిపోయింది థర్టీ ఫైవ్ దాకా పడింది రీసెంట్గా ఏదైతే లాస్ట్ మొన్న కొంత రికవరీ అనేది వచ్చిందనమాట రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కనుక చెక్ చేస్తే కనుక ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ చాలా బాగుంది ఫండమెంటలీ కొంత బెటర్ కంపెనీ అనమాట అంతేకాకుండా మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి సో ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ స్టాక్ ఫార్టీ దగ్గర దొరుకుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే అబోవ్ స్టాక్ అనేది పడిపోయింది అనమాట ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారో కొంత క్వాంటిటీ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయొచ్చు సో కొంత ఫైనాన్షియల్ స్కెల్ తే కనుక ఎందుకంటే మనం స్మాల్ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ కంపెనీ పిఎన్ఎల్ మనం చెక్ చేయాలి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ కంపెనీ సేల్స్ అనేవి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి రీసెంట్ టైమ్స్లో చాలా బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అంతేకాకుండా కంపెనీ ఇది వరకు లాసెస్ పోస్ట్ చేసేది బట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి స్లైట్గా ప్రాఫిట్స్లోకి కంపెనీ మారిందనమాట కన్సిస్టెంట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తుంది అరౌండ్గా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అరౌండ్గా చేస్తుంది బట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో నైంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ చూపించింది ఓవర్ ఆ ఇయర్ పర్టికులర్ ఇయర్ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా కంపెనీ సో లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ నుంచి ప్రాఫిటబుల్ మేకింగ్ కంపెనీలోకి వచ్చింది అంతేకాకుండా కంపెనీ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ చాలా బాగుంది ఆల్మోస్ట్ డెప్ ఫ్రీ కంపెనీ సో స్టాక్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ మనకి సో థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్ దాకా పడిపోయింది అరౌండ్గా థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ దాకా పడిపోయింది రీసెంట్ ఏదైతే మొన్న కొంత రికవరీ వచ్చింది ఒకవేళ ఈ స్టాక్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే మండే ఒకవేళ పడిపోతుంటే వెయిట్ చేసి కొంత సో థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ రీజన్కి వస్తే కనుక బై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ లేదు కొంత పైకి రీట్రేస్ పైకి వెళ్తుంటే కనుక ప్రస్తుతం లెవెల్స్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు కనుక వెయిట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే కనుక సో ఈ స్టాక్లో ఈ మార్ఫన్ లాబొరేటరీస్లో సో ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ రీజన్ చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ రీజన్ అనమాట సో ఈ రీజన్ లో వస్తే కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం ఎక్కువ క్వాంటిటీ పెట్టకండి స్మాల్ అమౌంట్స్ పెట్టండి డిప్స్లో మళ్ళీ కావాలంటే యావరేజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫండమెంటల్స్ బాగానే ఉన్నాయి కంపెనీకి లాంగ్ టర్మ్కి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు డీప్ డిస్కౌంట్లో కూడా దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మన ఫస్ట్ స్టాక్ అనమాట అలాగే సెకండ్ స్టాక్ వచ్చేసరికి మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఎంజిఎల్ అనమాట చాలా ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ చాలా మంచి డిస్కౌంట్లో దొరుకుతుంది అనమాట స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక మార్కెట్ క్యాప్ అరౌండ్గా సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అరౌండ్గా ఉంది సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ ఉందనమాట అలాగే ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఎ డెప్ ఫ్రీ కంపెనీ అంతేకాకుండా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది కరెంట్ ప్రైస్ అరౌండ్గా సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అరౌండ్గా దొరుకుతుంది ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్ నుంచి కంటిన్యూస్గా పడిపోయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్లో దొరుకుతుంది అనమాట ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్లో దొరుకుతుంది సో చాలా మంచి ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ లాంగ్ రన్లో మంచి రిటర్న్స్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో ఇట్స్ ఎ డెప్ ఫ్రీ కంపెనీ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ బాగుండే ఛాన్స్ ఉన్నాయి హెల్దీ డివిడెండ్ పేడ్ కూడా ఇస్తుంది బట్ సేల్స్ గ్రోత్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది అంతేకాకుండా సో వీళ్ళ సేల్స్ అనేవి కొంచెం ఇష్యూ ఉండడం వల్ల స్టాక్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట సేల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక కన్సిస్టెంట్గానే సేల్స్ ఉన్నాయి బట్ డ్రాస్టిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమీ లేదనమాట సో అది వన్ థింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కంపెనీ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ నెట్ ప్రాఫిట్స్ మనం చూస్తే కనుక ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట బ్యాలెన్స్ షీట్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అవన్నీ కూడా బాగున్నాయి బట్ ఏంటంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో ప్రమోటర్స్ స్టేక్ అనేది ప్రీవియస్గా తగ్గించుకున్నారు బట్ కన్సిస్టెంట్గా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మెయింటైన్ అయ్యి
లెవెల్స్ దగ్గర దొరుకుతుంది కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట బల్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయకండి ఎందుకంటే బయట సిచ్యువేషన్స్ కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉన్నాయి సో అందువల్ల మనం కొంత క్వాంటిటీ అనేది యాడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది మన సెకండ్ స్టాక్ ఫ్రెండ్స్ మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ అలాగే థర్డ్ స్టాక్ వచ్చేసరికి లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ ఫ్రెండ్స్ లేదా లక్ష్మి కెమికల్స్ అంటాం ఇది కూడా చాలా మంచి కంపెనీ లాంగ్ రన్లో మంచి రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఆల్మోస్ట్ డెబ్ ఫ్రీ కంపెనీ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉంది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఓవరాల్గా కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ అనేవి బాగానే ఉన్నాయి సో డెబ్ ఫ్రీ కంపెనీ అలాగే కంపెనీ సేల్స్ కనుక మనం చెక్ చేస్తే కంపెనీ సేల్స్ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా జనరేట్ చేస్తుంది రీసెంట్ ఇయర్లో చాలా బాగా జనరేట్ చేసి అనమాట అలాగే ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సో ప్రమోటర్స్ దగ్గర సెవెంటీ టూ పాయింట్ నైన్ టూ ఉంది అరౌండ్గా సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉందన్నమాట సో రీసెంట్గా ఎఫ్ఐఎస్ స్లైడ్గా తగ్గించుకున్నారు డిఏఎస్ స్లైడ్గా సో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సేమ్ స్టేకే అలాగే పబ్లిక్ దగ్గర రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్గా స్టేక్ అనేది ఉందన్నమాట ఓవరాల్గా ఈ స్టాక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఐపీఓ వచ్చి నుంచి కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అరౌండ్కి వెళ్ళింది సిక్స్ థర్టీ రూపీస్ అక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్గా పడిపోయి ప్రస్తుతం ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కొంత ఇది బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది కొంత వెయిట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అయితే ఇన్వెస్ట్ అయినా చేయండి ఫోర్ హండ్రెడ్ లేదా ఫోర్ ట్వంటీ అబౌవ్ సస్టైన్ అయితే కనుక అప్పుడు ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్లో దొరికింది సో ఫోర్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయొచ్చు ఒకవేళ స్టాక్ కనుక బ్రేక్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లేదా టూ ఎయిటీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దాకా కూడా పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందువల్ల మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ సస్టైన్ అయితే లేదా ఫోర్ ట్వంటీ అబౌవ్ సస్టైన్ అయితే కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ స్టాక్ ఏమైనా మార్కెట్ నెగిటివ్ ఉన్న వల్ల పడితే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఇంకొంత క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో లాంగ్ టర్మ్కి అయితే కనుక చాలా మంచి కంపెనీ సో ఇది మన థర్డ్ స్టాక్ అనమాట లక్ష్మి కెమికల్స్ లేదా లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ అలాగే ఫోర్త్ కంపెనీ వచ్చేసరికి రీసెంట్గా మనం ఒక వీడియోలో కూడా డిస్కస్ చేసాం మనప్పురం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టాక్ కూడా సో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ స్టాక్ వన్ ఫోర్టీన్కి వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అయింది అనమాట స్టాక్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సో కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసరికి నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోర్స్ ఉంది డెప్త్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోకండి ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ కంపెనీ కాబట్టి వీళ్ళు ఆ డెప్త్తోనే బిజినెస్ రన్ చేస్తారు సో ఆల్మోస్ట్ ఖచ్చితంగా డెప్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ మనం చెక్ చేస్తే ట్వంటీ ఉంది ఆర్ఓసీఈ మనం చెక్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఉంది మనప్పురం కూడా మనకు లాంగ్ రన్లో చాలా మంచి రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట బట్ ప్రస్తుతం చాలా మంచి వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర దగ్గరుతుంది కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రీసెంట్ వీడియోస్లో కూడా మనం ఈ స్టాక్ గురించి డిస్కస్ అనేది చేసాం సో కంపెనీ ఏదైతే రివెన్యూ అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వీళ్ళ రివెన్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కంపెనీ కన్సిస్టెంట్గా వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అనేవి సో నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కూడా చాలా బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో అటువంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ అనమాట అలాగే ప్రమోటర్స్ దగ్గర మనం స్టేక్ చూస్తే కనుక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో ఈవెన్ ఎఫ్ఐఎస్ డిఏఎస్ కూడా వాళ్ళ స్టేక్ని కన్సిస్టెంట్గా ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నారు అలాగే డిఏఎస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని ఎఫ్ఐఆర్ కన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట సో అలాగే పబ్లిక్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పర్సెంట్ స్టేక్ ఉందన్నమాట సో స్టాక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి ఉన్న స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూస్గా పడిపోయి ప్రస్తుతం హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫోర్టీన్ లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక హండ్రెడ్ లెవెల్స్ చాలా మంచి లెవెల్స్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ కానీ వన్ టెన్ రూపీస్ కానీ ఈ రేంజ్లో దొరికితే కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంచి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది ఒకవేళ మా ఇంకా పడితే కనుక మనం సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్ దగ్గర యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ మార్కెట్ క్రాష్ ఆ టైంకి ఆ లెవెల్స్ దగ్గరకు వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ వన్ టెన్ రూపీస్ మధ్యలో కనుక ఈ స్టాక్ దొరికితే ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లేదు నాకు ఫోర్ పర్సెంట్
ఏవైతే సేల్స్ అనేవి బాగానే ఉన్నా సరే వీళ్ళకి ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల సో కంపెనీ కంటిన్యూస్ లాసెస్ పోస్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఒకవేళ ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి లేదు అనుకుంటే స్కిప్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ఫైవ్ స్టాక్స్లో ఈ స్టాక్ కావాలంటే స్కిప్ చేయొచ్చు బట్ కొంత క్వాంటిటీ కొంత రికవరీ వచ్చినా మనకి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయండి షార్ట్ టర్మ్కి జొమాటోలో వస్తే ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే ఇది ఇంకా కంప్లీట్ డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఉంది అంతేకాకుండా మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా నెగిటివ్లోనే ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంకా పడే ఛాన్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈవెన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ పైకి వెళ్ళినా ఓవరాల్ మార్కెట్ కింద పడే ఛాన్సే ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట బట్ ఈ స్టాక్ మనకు వన్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూస్గా పడింది సో ప్రస్తుతం కొంత క్వాంటిటీ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర అరౌండ్గా వస్తే కనుక ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయొచ్చు సో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ హోల్డింగ్కి అయినా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లేదా వెరీ లాంగ్ టర్మ్ అయితే కనుక కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో బిజినెస్ కొంత బాగా రన్ అయినప్పుడు ఇంకా కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఆ స్మాల్ రికవరీ అనేది మనకి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈవెన్ అనమాట ఫైవ్ స్టాక్స్ ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసరికి మార్టన్ లాబరేటరీ సెకండ్ స్టాక్ వచ్చేసరికి మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఎంజిఎల్ థర్డ్ స్టాక్ వచ్చేసరికి లక్ష్మీ కెమికల్స్ ఫోర్త్ స్టాక్ వచ్చేసరికి మనపురం అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి జొమాటో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫైవ్ స్టాక్స్ కూడా మీరు కూడా అనాలిసిస్ చేయండి మీ కనుక ఏ స్టాక్స్ అయితే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఆ స్టాక్స్ కింద కామన్ సిస్టమ్లో పెట్టండి సో దట్ అదర్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు అనాలిసిస్ చేసి కొంత క్వాంటిటీస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మల్ బల్క్గా ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ప్రస్తుతం మార్కెట్ కండిషన్స్ ప్రకారం కొంత క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నా పర్సనల్ రికమెండేషన్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఎంజిఎల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎంజిఎల్ చాలా మంచిది సో అలాగే మీరు లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనపురం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా మంచి డిస్కౌంట్స్లో దొరుకుతున్నాయి సో మంచి వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర దొరుకుతున్నాయి సో లాంగ్ రన్కి మంచి ఫండమెంటల్ కంపెనీస్ కాబట్టి మనకు రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ రిటర్న్స్ మార్కెట్ వన్స్ రికవర్ అయిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇదనమాట వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ